प्रिय शिक्षार्थी बिंदु शुभे रही आज के क्लस तुम्हारे आज के शब्द और तरंगे शेष अंशटुक आज के आलोचना करब प्रथम चले आस दशमिक दुए समाधान कर शब्द सम्पर्लोचना कर शब्द गुरुपूर्ण संज्ञा से आलोचना कर प्रथम लिखते लोहार शब्द सृष्टि प्रत्येक क्षेत्र तरंगदर्घ्यंग शब्द जो सृष्टि पिछले बाधा पे आरोप शब्द फिर फिर आसार पर तक शब्द जो समय जीरो पॉइंट स्थायी शब्द सृष्टि करी अर्थात जो कथा बोली कथार रेस शब्द रेस वन बेन सेकेंड स्थायी थे अर्थात जीरो पॉइंट एक सेकेंड फिली शब्द शब्द 
কোন একটা প্রতিফলক পৃষ্ঠিত থেকে বাধা পেয়ে যখন প্রতিফলিত হয় সেই প্রতিফলিত শব্দে যে পুনরাবৃত্তি শোনা যায় তাকে বলা শব্দে প্রতিধ্বনি আবার সকল প্রতিফলিত শব্দে প্রতিধ্বনি কিন্তু শোনা যায় না অর্থাৎ কোন একটি শব্দ সৃষ্টি হওয়ার পর যখন কোন একটি পৃষ্ঠে বাধা পেয়ে যখন প্রতিফলিত হয় সেই প্রতিফলিত শব্দ যদি জিরো পয়েন্ট এক সেকেন্ডের আগেই আসে তখন সেই শব্দ আমরা পুনরাবৃত্তি শুনি না আর যদি সে প্রতিফলিত শব্দ যখন জিরো পয়েন্ট এক সেকেন্ডের পরে আসে তখন আমরা সেই শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই অনেক সময় পরীক্ষার দুই নম্বর প্রশ্নের জন্য আসে সকল প্রতিফলিত শব্দে প্রতিধ্বনি শোনা যায় না কেন ব্যাখ্যা করো তখন তোমাকে আগে প্রতিধ্বনি সংজ্ঞা দিতে হবে তারপর লিখতে হবে যে হ্যাঁ আমরা জানি শব্দ আমাদের মাথায় বা কোনো কথা বা কোনো সাউন্ড আমাদের মাথায় জিরো পয়েন্ট এক সেকেন্ড পর্যন্ত স্থায়ী থাকে যখন কোনো উৎস থেকে সৃষ্ট শব্দ প্রতিফলিত হয় যখন আমাদের কানে আবার আসে তখন জিরো পয়েন্ট এক সেকেন্ডের আগে আসলে সেসব প্রতিফলিত শব্দে প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই না যখন জিরো পয়েন্ট এক সেকেন্ডের পরে আসে সেই শব্দটা তখন সেই প্রতিফলিত শব্দ আমরা প্রতিধ্বনি শুনতে পাই সুতরাং পরে ব্যাখ্যা থেকে দেখা যায় যে সকল প্রতিফলিত শব্দে প্রতিধ্বনি শোনা যায় না এবার দেখো যদি সাধারণত শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বায়ুতে শব্দের বেগ সাধারণত তিনশো তিরিশ মিটার সেন্টিমিট বার সমান যেটা তোমাদের বইতে দেওয়া আছে অন্যান্য বইগুলোতে আবার তিনশো বত্রিশ কোনো কোনো বইতে তিনশো বত্রিশও দেওয়া আছে বা গাইডে তিনশো বত্রিশও দেওয়া আছে তবে তিনশো তিরিশ দিয়ে পড়বে তবে কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের জন্য শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের জন্য তাহলে শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে যদি শব্দের বেগ তিনশো তিরিশ মিটার সেকেন্ড বার সমান হয় তাহলে দেখো শব্দ আমাদের মাথায় কতক্ষণ স্থায়ী থাকে জিরো পয়েন্ট এক সেকেন্ড তাহলে দেখো এটার অর্থ কি শব্দের বেগ তিনশো তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডের শব্দ কত দ্রুত দূরত্ব অতিক্রম করে তিনশো তিরিশ মিটার আমি আবার বলছি শব্দের বেগ তিনশো তিরিশ মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান এই কথাটার মানে হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে শব্দ কত মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে তিনশো তিরিশ মিটার তাহলে দেখো কত সেকেন্ড আমাদের মাথায় আবার আসতে হলে কত সেকেন্ড সময় লাগবে জিরো পয়েন্ট এক সেকেন্ড তাহলে সুতরাং জিরো পয়েন্ট এক সেকেন্ডের জন্য শব্দ অতিক্রান্ত করে তিনশো তিরিশ গুণ জিরো পয়েন্ট এক তাহলে হবে কত তেত্রিশ আমরা জানি তিনশো তিরিশকে জিরো পয়েন্ট এক দিয়ে গুণ করলে তিনশো তেত্রিশ গুণ পয়েন্ট ওয়ান হ্যাঁ তেত্রিশ তাহলে দেখো আমরা দুইটা জিনিস বের করছি শব্দ যখন যে উৎস থেকে সৃষ্টি হবে যে আমি এখান দিয়ে দেখা দেখা দিচ্ছি তার সময় বুঝতে সুবিধা হবে একটা চিত্রের মাধ্যমে দেখা দিচ্ছি এখানে দেখো একটা উৎস এখান থেকে শব্দ সৃষ্টি হলো এখান থেকে বাধা পেয়ে এটা হচ্ছে দেয়াল ধরো হচ্ছে দেয়াল দেয়ালের দূরত্ব হচ্ছে ডি এখান থেকে এখানে দূরত্ব হচ্ছে ডি তাহলে দেখো এখান থেকে শব্দ গিয়ে আবার এখান থেকে ফিরে আসছে যদি টি ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট এক সেকেন্ডের পরে আসে বা জিরো পয়েন্ট এক সেকেন্ড জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড সময় লাগে তখন আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী শুনতে পাব এটা হচ্ছে সময়ের বেলা এবার দূরত্বের বেলা এখান থেকে জিয়ে আবার ফিরে আসছে মোট দূরত্ব ডি না যাওয়া এবং আসা টু ডি মোট দূরত্ব যদি তেত্রিশ মিটার দূরত্ব হয় তেত্রিশ মিটার কিন্তু শুধু এক দূরত্ব না এ গিয়ে আবার ফিরে আসা টোটাল দূরত্ব কত তেত্রিশ মিটার অর্থাৎ তেত্রিশ মিটার ন্যূনতম দূরত্ব হলো আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী শুনতে পাবো তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বী শোনার জন্য ন্যূনতম ন্যূনতম আসা এবং যাওয়া মোট দূরত্ব হবে তেত্রিশ মিটার আর সময় হবে জিরো পয়েন্ট এক সেকেন্ড তাহলে দেখো এখান থেকে এখানে ব্যবধান কত হবে তখন কত দিয়ে ভাগ করবো দুই দিয়ে দুই দিয়ে ভাগ করলে ষোলো দশমিক পাঁচ মিটার হবে অর্থাৎ উচ্চ এবং প্রতিফলক পৃষ্ঠের মাঝে ন্যূনতম ষোলো দশমিক পাঁচ মিটার দূরত্ব থাকলে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী শুনতে পাবো এখানে একটু প্যাসের আছে আমি আবার বলি এখান থেকে যাওয়া আবার এখান থেকে ফিরে আসা মোট দূরত্ব হচ্ছে কত এখান থেকে আমি বের করে দেখা আমরা জানি শব্দ প্রতি সেকেন্ডে তিনশো তিরিশ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে জিরো পয়েন্ট এক সেকেন্ডে কত মিটার দূরত্ব অতিক্রম করবে তেত্রিশ মিটার অর্থাৎ মোট দূরত্ব হতে হবে তেত্রিশ মিটার এবং মোট সময় হতে হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড ন্যূনতম তাহলে এর চেয়ে কম হলে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী শুনতে পাবো না তাহলে এর চেয়ে বেশি হলে শুনতে পাবো তাহলে দূরত্ব জন্য হিসেব করছে কিন্তু দূরত্ব যাওয়া এবং আশা মিলে না তেত্রিশ কিন্তু দেখো শুধুমাত্র ব্যবধান কতটুকু হতে হবে তখন দুই দিন ভাগ করতে হবে অর্থাৎ উৎসাহ এবং প্রতিফলন পৃষ্ঠের মাঝে ন্যূনতম কত দূরত্ব ষোলো দশমিক পাঁচ মিটার দূরত্বে থাকতে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী শুনতে পারবো অথবা আমরা এখানে সমীকরণ এভাবে দাঁড় করাইতে পারি লক্ষ্য করো আমরা সমীকরণটা এভাবে দাঁড় করাইতে পারি কিভাবে দেখো বাইরে শব্দের বেগ ধরি ভি বাইরে শব্দের বেগ ধরি ভি তা আমরা জানি বেগ বেগ ইকুয়াল টু দূরত্ব বাই সমান দূরত্ব বাই সমান তাহলে দেখো বেগ ইকুয়াল ভি ইকুয়াল টু দূরত্
टी हम जावा आशा मोट समय लिखते टू डी बी टू डी लिखते क्योंकुलेशन कर मान बस तीन सौ तिर गुण समय कत जीरो भाग दुई तुम क्योंकुलेशन कर षोलो दशमिक पांच मीटर न्यूनतम षोलो दशमिक पांच मीटर दूर थे तब कत डिग्री सेंटिग्रेटर शून्य डिग्री सेंटिग्रेटर कारण शून्य डिग्री सेंटिग्रेटर बाहर शब्द बेग हम तीन सौ तिर आबादी तापम्रा जो बढ़े शब्द बेग तेजे मोटामुटीध्वनि व्यवहार कर चोखे देखे बदुर जो शब्द चले तक शब्द सृष्टि चले आल्ट्राउंड आल्ट्राउंड तरंग हमुर आल्ट्राउंड तरंग हम एक हजार किलो हार्ट तुम्हारे बोते देव आश तीन नम्बर पृष्ठ अर्थात एक लक्ष हार्ट अर्थात बहादुर जो एक लक्ष हार्ट तक ये डाना क्योंकि सुनते पाईना तक को माध्यम मध्य दिए बाधा पे जो फिर आसे तक तरह फिर आसार शब्द सुनी बुझते परे कत दूरते पहाड़ेदेशे दूर दिए जो चित्ता दी हत्या दीब तक देखा जाए शब्द क्योंकि जाए कारण उच्चम प्रतिपल पृष्ठ मजे दूर शब्द बेगर पार्थक्य परवर्ती आलोचना कर शब्द बेगर पार्थक्य अर्थात बेगर सी शब्द बेग सूत्र शब्द बेग जो भिओन टी टू तापम्रा शब्द बेग कत देखते लिखते शब्दी शब्द शब्दी 
কিভাবে বের করতে হবে দেখো শূন্য ডিগ্রির জন্য তাহলে আমি ভালো করে দেখে নাও এবার আমরা এই সূত্র ব্যবহার করে কিভাবে তিরিশ ডিগ্রির জন্য শব্দ বের বের করবো সেটা আমি দেখা দিচ্ছি এটা বুঝে নিই লক্ষ্য করো এখানে টি ওয়ান ইকুয়াল টু দেওয়া আছে কত শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অবশ্যই তোমাদের বলতে দেওয়া আছে আমরা এখানে যে তাপমাত্রা উল্লেখ করবো সবগুলো ক্যালকুলে প্রকাশ করতে হবে আমরা জানি শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সমান দুশো তিয়াত্তর ক্যালকুলেট শূন্য প্লাস দুশো তিয়াত্তর ক্যালকুলেট তাহলে এখানে দুশো তিয়াত্তর ক্যালকুলেট টি ওয়ান আমরা বের হয়ে গেল এবার আমরা বের করবো টি টুর মান টি টু ইকুয়াল টু কত তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সমান ইকুয়াল তিরিশ প্লাস দুশো তিয়াত্তর ক্যালকুলেট সমান যোগ করলে তোমাদের বলতে এরকম একটা অঙ্ক দেওয়া আছে কি দশ ডিগ্রি আচ্ছা অসুবিধা নেই একই কথা তাহলে এখানে তিন শূন্য তিনশো তিরিশ তিন ক্যালকুলেট এবার আমার ভি ওয়ান এর মান দেওয়া আছে কত তিনশো তিরিশ মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান বি টু মান ইকুয়াল টু ওয়ান দেখো টি ওয়ান মান শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ক্যালকুলেটে নিয়ে আসছে অবশ্যই তাপমাত্রা এগুলো ক্যালকুলেট প্রকাশ করতে হবে ই টি কুটু তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ক্যালকুলেটে নিয়ে আসছে আর ভি ওয়ান এর মান তো দেওয়া আছে এবার আমরা এই সূত্রে বসাবো আমরা জানি ভি ওয়ান বাই ভি টু ইকুয়াল টু রুট টি ওয়ান বাই টি টু সুতরাং আমরা কার মান বের করবো ভি টু তাহলে ভি টু ব্যবহার করলে কার মান ভি টু মান ব্যবহার করবো ভি টু ইকুয়াল টু আমরা এটার সাথে এটা আগমন করি তাহলে এটা উল্টে যাবে দেখো এটার সাথে যদি আমরা এটার সাথে এটা ব্যবহার করি এখানে হবে রুট টি ওয়ান বাই টি টু ইকুয়াল টু ভি ওয়ান সুতরাং ভি টু ইকুয়াল টু তখন দেখো এটা নিচে চলে আসবে না নিচে চলে আসবে উঠলে আসবে তখন এইভাবে হবে আর কি ভি ওয়ান ইন্টু রুট উপর হবে টি টু নিচে হবে টি ওয়ান আশা করি যদি তোমার সায়েন্সের স্টুডেন্ট এইটা বোঝানোর এত কঠিন কিছু নেই এটার সাথে এটা আগ্রহণ করলাম ইকুয়াল টু ভি ওয়ান তাহলে বি টু ইকুয়াল এটা নিচে চলে যাবে এটা যখন নিচে চলে যাবে ভগ্নাংশ তখন চেঞ্জ হয়ে যাবে যাবে তখন উপর হবে টি টু নিচে হবে টি ওয়ান ঠিক আছে এবার তোমরা এইভাবে ভি ওয়ানের মান তুমি কত বসাতে পারো তিনশো তিরিশ আর টি টুর মান বসাবা কত তিনশো তিন আর টি ওয়ানের মান বসাবা দুশো তিয়াত্তর এবার এইটাকে দেখো এখানে এটার মান বসাবো কত তিনশো তিরিশ গুণ টি টুর মান এখানে কত বসাবা দুইশো তিয়াত্তর সরি তিনশো তিন অবশ্যই ক্যালভিন একে বসাইতে হবে আর এটা হবে দুইশো তিয়াত্তর এবার কীভাবে করবো এটা বাকি তার বড় দরকার নেই বারবার এটাকে এটা দিয়ে ভাগ করে রুট করবো বর্গ মূল করবো সেটাকে এটা দিয়ে গুণ করলে বিটুর মান বের হয়ে যাবে এইভাবে আমরা বিটুর মান বের করে তারপর অঙ্কটা করবো তাহলে অনেক সময় তাপমাত্রা দেওয়া থাকলে তোমাকে সব থেকে বেগে এভাবে বের করতে হবে এরকম একটা অঙ্ক তোমাদের দেওয়া আছে সেটা আমি দেখাই দিচ্ছি তাহলে দেখো দুশো তিন নম্বর পৃষ্ঠায় তো এখানে আবার একটা কথা দেওয়া আছে দেখো এইটা একটু ভালো করে করে নিবা শব্দের বেগ বা পৃষ্ঠ নম্বর হচ্ছে দুশো তিন শব্দের বেগ বাতাসের চাপের উপর নির্ভর করে না অর্থাৎ বায়ু চাপের উপর শব্দের বেগ নির্ভর করে না নির্ভর করে কিসের কিসের উপর বললাম তো তাপমাত্রার উপর আর্দ্রতার উপর আর বায়ু ঘনত্বের উপর বায়ুর ঘনত্ব যত বেশি হবে শব্দের বেগ তত কম হবে এ কারণে লেখা আছে বাতাসের ঘনত্ব শব্দের বেগ বাতাসের ঘনত্বের বর্গ মূল্যের ব্যস্তানুপাতি ব্যস্তানুপাত মানে উল্টাটা অর্থাৎ ঘনত্ব যত বেশি হবে শব্দের বেগ হবে তত কম আর ঘনত্ব তত যত কম হবে শব্দের বেগ হবে তত বেশি এই কারণে বাতাসে জলিবাষ্প থাকলে জলিবাষ্প বেশি হওয়ার কারণে বায়ুর ঘনত্ব কমে যায় বায়ুর ঘনত্ব কমে গেলে শব্দের বেগ বেড়ে যায় এই কারণে আর্দ্রতা যত বাড়বে শব্দের বেগও তত বাড়বে তার মানে ঘনত্ব তত কমবে তার মানে জলিবাষ্প পরিমাণ বাড়বে জলিবাষ্প পরিমাণ বাড়লে আমরা জানি বাতাসে ঘনত্ব কমে যায় শব্দের বেগ বেড়ে যায় তার মানে শব্দের বিদ্যুৎ কৃষির উপর নির্ভর করে তাপমাত্রার উপর এবং আর্দ্রতার উপর বাকিটা তোমরা পড়ে নিলে পারবে এবার উদাহরণ দেখো এই উদাহরণ অঙ্কটা অনেকটাই এটার মতো এখানে দেওয়া আছে দেখো পৃষ্ঠা নাম্বার হচ্ছে দুশো তিন কোন এক জায়গায় শীতকালে দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড দেওয়া আছে মানে শূন্যের পরিবর্তে দেওয়া আছে দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ তুমি এখানে দশ ডিগ্রি লিখবে এখানে দশ হবে দুশো তিয়াত্তর এখানে হবে দুশো তিরাশি কত দেওয়া আছে তিনশো বত্রিশ তাহলে এখানে এইটার জন্য টি ওয়ানের জন্য এখানে ভি ওয়ানের মান হবে তিনশো বত্রিশ তাহলে এটা ভি ওয়ানের মান তিনশো বত্রিশ টি টুর মান দেওয়া আছে কত তিরিশ তিরিশের জন্য তিনশো তিরিশ তিনশো তিন তাহলে বিটুর মান তিন হবে দেখো অঙ্কটা অপর পৃষ্ঠা দুশো চার নম্বর পৃষ্ঠায় একই রকম অঙ্ক তার মানে আমাকে কার এখানে কিন্তু বিটুর মান বের করতে বলছে না শব্দের বেগ তিরিশ ডিগ্রি হলে শব্দের বেগ কত আমরা ওরা এখানে ভি ওয়ানকে ধরছে ভি টু হ্যাঁ ভি ওয়ান বের করতে বলছে আমরা এভাবে করবো ঠিক আছে এইভাবে করলে জিনিস সুন্দর হয় একই রকম আশা করি এটাও পারবে তোমাদের তাহলে এখানে এইভাবেই করবে 
जंत्रपाती शब्द सुनते शब्द सृष्टि देखा जाए अनेक समय मायर गर्वे बाजिशन देखार जो एक परीक्षा करते हैं सोनोग्राफी आल्ट्रा सोनोग्राफी परीक्षा साधारण आल्ट्रासाउंड अर्थात जब जिस सब कम्पाउंड सुनते पाईना से गुरु से धरण शब्द व्यवहार कर पजिशन देखा है कि ोग्राफी परीक्षा शब्द मध्यम शब्द प्रतिध्वनि के क्या लागिए परीक्षा करो व्यवहार कर त्रिमिक सिसमिक सार्वे व्याख्या करते विभिन्न स्तर शब्द प्रेरण शब्द दूरत हिसाब कर शब्द सृष्टि कत समय समय व्यवहार कर विश्लेषण शब्द खनिज सम्पद शब्दे हार्ट अनेक बेसिधर कम्पांग सृष्टि कपड़ चपड़ के परिष्कार 
এছাড়াও ডাক্তাররা যখন যন্ত্রপাতিকে অপারেশন অপারেশন করার আগে যন্ত্রপাতিকে পরিষ্কার করার জন্য একটা বড় গামলা বা কত ইয়ের মধ্যে সামান্য পরিমাণ তরল পদার্থ দিয়ে তার মধ্যে আলাদা সাবান তরঙ্গ সৃষ্টি করলে তখন এত বেশি কম্পাঙ্ক হয় যে তখন যন্ত্রপাতিগুলো নিখুঁতভাবে পরিষ্কার হয় অর্থাৎ সেই শব্দ আমরা শুনতে পাই না এ ধরনের আল্ট্রাসাউন্ড ক্লিয়ার ক্লিয়ার ক্লিয়ারের মাধ্যমে বা আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে যে কোনো যন্ত্রপাতিকে তোমার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় আমাদের লাস্ট আলোচনা বিষয় হচ্ছে সুযুক্ত শব্দ আমরা জানি শব্দ দুই ধরনের অনেক সময় কিছু কিছু শব্দের আওয়াজ আমাদের শ্রুতি মধুর লাগে সেগুলো হচ্ছে সুযুক্ত শব্দ আর কিছু কিছু শব্দ আমাদের শ্রুতি কটুর লাগে সেটা হচ্ছে সুরবিহীন শব্দ এই দুটি শব্দ থেকে আমরা এখন দেখি দুশো পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠা দেখো এখানে চারটি তরঙ্গ দেওয়া আছে বেহালা তারপরে ট্রাম্পেট বাসি বাসি টু দেখো বিভিন্ন রকমের থেকে এখানে যে কম্পাঙ্ক সৃষ্টি হলো এই কম্পাঙ্ক থেকে দেখা যায় যে এখানে নির্দিষ্ট তাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থাকার কারণে এখান থেকে সুর সৃষ্টি হয় আর এই সুর সৃষ্টি এর মাধ্যমে আমরা তিন ধরনের সংজ্ঞায়িত করতে পারি যেমন সুরলা শব্দকে ব্যাখ্যা করার জন্য অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য তিন ধরনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারে একটা হচ্ছে শব্দের তীব্রতা তার মানে একটি সুরলা শব্দ কত জোরে শোনা যাবে হ্যাঁ কত জোরে শোনা যাচ্ছে তার পরিমাণ হচ্ছে শব্দের তীব্রতা এটা অনেক সময় আসে তাহলে শব্দের তীব্রতা কি এটা লিখবে একটি সুরযুক্ত শব্দ থেকে কত জোরে শব্দ সৃষ্টি হবে তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শব্দের তীব্রতা আর তার একক হচ্ছে ডাব্লিউ মিটার সেকেন্ড বাস টু ওয়ান মিটার সেকেন্ড বাস টু অর্থাৎ এটাকে ব্যাখ্যা করলে এক মিটার স্কোয়ার কেটে বিশিষ্ট কোন একটি কোন একটি উৎস থেকে যখন সৃষ্টি শব্দ সৃষ্টি হয় অনেক সময় আসে শব্দের তীব্রতা এক ওয়ান মিটার ইনভার্স টু বলতে কি বুঝো তখন তোমাকে আগে তীব্রতার সংজ্ঞা দিতে হবে আমরা জানি একটি সুরলা শব্দ কত জোরে শোনা যাচ্ছে তার পরিমাণ হচ্ছে শব্দের তীব্রতা এবার শব্দের তীব্রতা এক ওয়ান মিটার ইনভার্স টু বলতে বোঝায় কোনো উৎস থেকে সৃষ্ট শব্দ প্রতি এক মিটার স্কোয়ার ফ্যাক্টর বল থেকে যদি এক দেখো এক ওয়ার্ডকে আমরা লিখতে পারি এক জুল আর এক সেকেন্ড প্রতি সেকেন্ডে যদি এক জুল পরিমাণ শক্তি যদি চারদিকে সঞ্চালিত হয় তখন তাকে বলা হয় এক ওয়ার্ড মিটার ইনভার্স টু এক ওয়ার্ডের পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি এক জুল বা এক সেকেন্ড আর মিটার ইনভার্স টু মানে এক মিটার স্কোয়ার তাহলে পুরাতন গতি সুন্দরভাবে লেখা আছে তি শব্দের তীব্রতা কাকে বলে আসলে শব্দের অরিজিনাল তীব্রতার সঙ্গ হচ্ছে এটা কোনো উৎস থেকে সৃষ্ট শব্দ প্রতি একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে একক সময়ে প্রতি একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে ভালো করে শুনো তারপর তোমরা লিখে নিন কোনো উৎস থেকে সৃষ্ট শব্দ প্রতি একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে প্রতি একক সময়ে যে পরিমাণ শক্তি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে সেই পরিমাণ শক্তিকে বলা হয় শব্দের তীব্রতা এবার শব্দের তীব্রতা এক ওয়ার্ড মিটার ইনভার্স টু বলতে পূজায় কোনো উৎস থেকে সৃষ্ট শব্দ প্রতি এক মিটার স্কোয়ার ক্ষেত্রফলের মধ্যে এক সেকেন্ডে যদি এক জুল পরিমাণ শক্তি চারদিকে সঞ্চালিত হয় তখন তাকে বলা হয় সব তখন সেই শব্দের তীব্রতাকে বলা হয় এক ওয়ার্ড মিটার ইনভার্স টু যদি বলে দশ ওয়ার্ড মিটার ইনভার্স টু কত তখন একই কথা কোনো উৎস থেকে সৃষ্ট শব্দ প্রতি মিটার এক মিটার স্কোয়ার ক্ষেত্রফলের মধ্যে এক সেকেন্ডে যদি কত জুল শক্তি দরজুর পরিমাণ শক্তি যদি চার দিকে সঞ্চালিত হয় তখন শব্দের তীব্রতাকে বলা হয় দশ ওয়াট মিটার ইনভার্স টু তাহলে এটা পরীক্ষণের সময় দু নম্বরের জন্য আসে শব্দের তীব্রতা দশ ওয়াট মিটার ইনভার্স টু বলতে কি বুঝো আগে শব্দের তীব্রতার সংজ্ঞা দিবে আমি আবার বলছি কোন একটি উৎস থেকে সৃষ্ট শব্দ প্রতি একক ক্ষেত্র ফলে একক সময়ে একক ক্ষেত্র ফলে একক সময়ে যে পরিমাণ শক্তি চার দিকে সঞ্চালিত হয় সেই পরিমাণ শক্তিকে বলা হয় শব্দের তীব্রতা শব্দের তীব্রতা দশ ওয়াট মিটার ইনভার্স টু বলতে বুঝায় কোনো উৎস থেকে সৃষ্ট শব্দ এক মিটার স্কোয়ার ক্ষেত্রফলের মধ্যে যদি এক সেকেন্ডে এক জুল পরিমাণ বা দশের জন্য দুই বা দশ জুল পরিমাণ শক্তি সঞ্চালিত হয় তখন সেই পরিমাণ শক্তিকে বলা হয় বা শক্তির তীব্রতাকে বলা হয় দশ ওয়াট মিটার ইনভার্স টু এরপরে দেখো তো তীব্রতা আমরা জানি শব্দের দুই ধরনের শব্দ একটা হচ্ছে সুরেলা শব্দ আর চোট সুরবিহীন শব্দ এই যে এখানে তোমাদের দেখছে সুরযুক্ত শব্দের যে বৈশিষ্ট্য দিয়ে একই তীব্রতার শব্দকে কখনো মোটা কখনো চিন অর্থাৎ সুরযুক্ত শব্দ এবং সুরবিহীন শব্দের যে পার্থক্য সেটি হচ্ছে তীব্রতা তাহলে দুই ধরনের কোনো উৎস থেকে তখন শব্দ সৃষ্টি হয় দুই ধরনের হতে পারে সুরযুক্ত হতে পারে আর সুরবিহীন হতে পারে এই সুরযুক্ত এবং সুরবিহীন যে শব্দ অর্থাৎ কি কর খাদের সুর মানে চিকন সুর এবং খাদের সুর চিকন সুরকে বলা হয় সুর সুর সুরযুক্ত আর খাদের সুরকে বলা হয় মোটা সুর তাহলে চিকন সুর এবং খাদের সুর এই দুটা সুরের যে পার্থক্য তবে একটা জায়গা থেকে সৃষ্টি হতে হবে তাহলে একটি উৎস থেকে সৃষ্ট শব্দের তীব্রতা থেকে সুরযুক্ত শব্দ এবং খাদের
সেই পার্থক্যটাই হচ্ছে তীগ্নতা আর আরেকটা হচ্ছে টিম্বার টিম্বার হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন বাদ্যযন্ত্র থেকে যে শব্দ সৃষ্টি হয় তাদের যে বৈশিষ্ট্য সে বৈশিষ্ট্য যে পার্থক্য অর্থাৎ আশকত হচ্ছে যখন ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র যন্ত্র থেকে যখন শব্দ সৃষ্টি হয় তখন শব্দের তীব্রতা এবং তীগ্নতা দুইটা যে পার্থক্য সে পার্থক্যই হচ্ছে টিম্বার অর্থাৎ শব্দের তীব্রতা তবে একটা উৎস থাকে ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে মানে ভিন্ন ভিন্ন বাদ্যযন্ত্র থেকে সৃষ্ট শব্দের তীব্রতা এবং শব্দের তীগ্নতার যে পার্থক্য সেই পার্থক্য হচ্ছে টিম্বার এবার দেখো এই সুরলা শব্দ তৈরি করতে নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার উপর ভিত্তি করে যেমন তার পরে বিষ্ঠায় তার দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে আমরা বলি একতারা বেহালা সেতারা মানে এগুলো সেতারা এগুলো সবসময় তার দিয়েই ব্যবহার করা ব্যবহার করা হয় বাতাসের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে ব্যবহার করা হারমোনিয়াম এবং বাঁশি আঘাত করে যে শব্দ শোনা যায় সেটা হচ্ছে ঢোল তবলা এই বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তিন ধরনের বাদ্যযন্ত্র হিসাব করা হয় আর বাকি দেওয়া আছে শব্দের দূষণ শব্দ দূষণ তোমরা পড়লে আশা করি পারবে এই হচ্ছে আজকে আমাদের মোটামুটি অধ্যায়টা শেষ করলাম এরপর আমি সৃজনশীল প্রশ্নগুলো পাঠাবো সেখানেই অঙ্ক প্র্যাকটিস করলেই হবে কথা তো যদি তোমরা ক্লাস করতে পারতে তাহলে হয়তো তোমাদের এক্সট্রা কিছু অঙ্ক দেখানো হতো কিন্তু যেহেতু আমাদের হাতের সময় কম তো আমি সৃজনশীলের মাধ্যমে আগে তোমরা সৃজনশীলগুলো পাঠাই তোমরা সৃজনশীলগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করবে উত্তর সহ যেহেতু পাঠাবো ভালো করে প্র্যাকটিস করবে যদি কারো কোনো সমস্যা থেকে থাকে মেসেঞ্জারে উল্লেখ করে দিবে তাহলে আমি ওই সৃজনশীল প্রশ্নের যেই যে সমস্যা সেই সমস্যার উপর ভিত্তি করে আমি আর একটা ক্লাস দিব তো আশা করি তোমাদের অনেক অনেক উপকার হচ্ছে আর তোমরা যদি বাসায় একটু ভালো করে পড়ো তাহলে আমি যে কষ্ট করতেছি প্রতিদিন আমি যে তোমাদের ক্লাসগুলো নিচ্ছি ক্লাসগুলো নেওয়ার আগে আমাকে একটা প্রস্তুতি নিতে হয় ঠিক আছে ভালো করে প্রস্তুতি নিতে হয় এই যে কষ্ট করতেছি এই কষ্ট আর ভিডিওটা করতে হয় কনভার্ট করতে হয় এটার কষ্টটা তখনই সার্থক হবে যখন তোমরা বাসায় আমি যে যখনই আমি ক্লাস আপলোড করবো তখনই কাইন্ডলি তোমরা সাথে হাতে পড়ে নেবে আর ডেলি পড়া ডেলি কমপ্লিট করে নেবে আমি একদিন পর পর যেহেতু ক্লাস দিচ্ছি আমি সময় দিচ্ছি আশা করি তোমরা আমার এই কষ্টটা সার্থক করবে আজকের মতো এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সকল